స్టాండర్డ్స్ ఈ వాల్యూ సిస్టము ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఎంత బ్రేక్ అయి బాధ వేస్తుంది చాలా చోట్ల చూస్తుంటే దానికోసం అని చేసిన రాహుల్ మిస్ రాహుల్ సార్ ఇప్పుడు నువ్వు సింగర్గా మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ నథింగ్ టు కామెంట్ అబౌట్ ఇట్ సార్ ఇంకా మాటలు లేవు చెప్పడానికి సార్ అచ్చ ది టాపెస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఆర్టిస్ట్గా బిగినింగ్ అండర్ సచ్ ఎ గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఈ రెండిట్లోని విచ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ మోర్ సింగర్ గానా యాక్టర్ గానా సార్ అది మీరు రాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ రాంగ్ సార్ ఎందుకంటే సార్ నేను యాక్టర్ గా డెఫినెట్ డెఫినెట్ లై ఇంకా అంత ఐ మీన్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి యాక్టింగ్ సార్ అది మొదటి సినిమా కాబట్టి అది నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను వంశీ సార్ డైరెక్షన్ లో నేను సింగింగ్ అంటే ఎప్పటి నుంచి ఒక అలవాటు ఉన్నది అండ్ యునో ఐ మీన్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కోరస్ దగ్గర నుంచి పాడుతూ పాడుతూ ట్రాక్స్ పాడుతూ పాడుతూ మెయిన్ సింగింగ్ వచ్చాను బట్ యాక్టింగ్ గురించి అంటే నాకు అంత ఆన్సర్ లేదు అంత అవగాహన కూడా లేదు సార్ ఓకే ఇంకో రాంగ్ క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు యూ బిలాంగ్ టు దిస్ జనరేషన్ సార్ ఇప్పుడే మా ఫ్రెండ్ జర్నలిస్ట్ అడిగాడు డైరెక్టర్ గారిని ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్ కి ఈ సినిమా ఎలా మ్యాచ్ అవుతుందని నువ్వు ప్రెసెంట్ జనరేషన్ బాయ్ గా ఈ సినిమా మొత్తం నీకు తెలుసు తెలుసు సార్ హౌ డిడ్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ సార్ అసలు చాలా ఒక ఐ మీన్ యూనో ఒక ఎమోషనల్ స్టోరీ సార్ అసలు అంటే వాల్యూస్ ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా వాల్యూస్ ఉన్నటువంటి ఒక కథ అండ్ అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ గురించి నిజంగా మాట్లాడే అంత పెద్దని కాదు బట్ కాకపోతే ప్రతి ఒక్క ఈ జనరేషన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు చూడాల్సినటువంటి మూవీ అండ్ నేను కూడా ఐ మీన్ యూనో మూవీ చూసినప్పుడు చాలా ఇమోషనల్ నాట్ ఇన్ ద మూవీ ఓన్లీ సీన్స్ చేసేటప్పుడు సెట్స్ లో కూడా యాక్టింగ్ మేడం వాళ్ళ సార్ వాళ్ళ యాక్టింగ్ చూసినప్పుడు కూడా ఐ వాస్ సో ఇమోషనల్ వంశీ సార్ పక్కన కూర్చొని సార్ ఏంటి సార్ వీళ్ళు ఏదో జరిగిపోతుంది పోయి ఆపుదాం అని అంటుంటుండే సో ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో లక్కీ అండి అట్లా రాహుల్ అన్న నువ్వు రాహుల్ అంటేనే భయం వేస్తుంది కృష్ణవంశ గారి డైరెక్షన్ లో ఒక చిన్న వేషమైనా వేయాలని తహతాడేవాడు ఇండస్ట్రీలో నేను చూసిన ముప్పై సంవత్సరాలు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది కోరిక నెరవేరలేదు అలాంటిది నీకు సో అది ఆ కోరిక ప్రతి హీరోకి చాలా మంది హీరోలు కూడా వంశీ గారితో ఒక సినిమాని చేయాలి ఆ తనలో నీ టాలెంటెడ్ బయట తీసుకోవాలి అనేది చాలా మంది అలాంటి నువ్వు ఫస్ట్ ఛాన్స్ కొట్టేశావు సో ఇంతకు ముందు నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఆయన టార్చర్ ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది అని బయట చెప్పారు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమాలో నీకు ఏమైనా పడ్డాయా అసలు లేదు సార్ చాలా 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 కంఫర్ట్ సార్ అసలు అంటే కూర్చోబెట్టి నేర్పించడం రాహుల్ ఇలా కాదు ఇలా ఇలా కాదు ఇలా అండ్ మీ అందరికి తెలియని సీక్రెట్ ఒకటి ఉన్నది సార్ అసలు ఫస్ట్ నాకు ఈ మూవీలో అవకాశం రావడానికి కారణం రమ్య మ్యామ్ ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ షో హోస్ట్ చేసినారు ఒక టూ వీక్స్ నా సీజన్ లో అదే టైంలో క్యారెక్టర్స్ చూ ఐ మీన్ సార్ ఫిక్స్ చేస్తున్నట్టున్నారు సో రమ్య మ్యామ్ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ షో చూసుకోవడం ఎలా చేశాను ఏం సంగతి అప్పుడు వంశీ సార్ పక్కన కూర్చొని రమ్య మ్యామ్ కి కంపెనీ ఇవ్వడం ఆ సమక్షంలో ఈ క్యారెక్టర్ కి వీడైతే బాగుంటది కదా అని ఫస్ట్ రమ్య మ్యామ్ సజెస్ట్ చేసింది అంట అక్కడ నుంచి వంశీ సార్ కి టంగ్ అని చెప్పి కనెక్ట్ అయ్యి నన్ను ఇమీడియట్ గా ఆఫీస్ పిలిపించారు పిలిపించి రావాల ఇది చేస్తావా సార్ మీ దగ్గర రావడమే అవకాశం రావడం గ్రేట్ సార్ ఏది చేస్తాను సార్ అని చెప్పేసి సో దట్స్ అవు అన్న నువ్వు పాడిన పాట ఆస్కార్ వరకు వెళ్ళటం ఒక అదృష్టం అయితే ఆ పాటకి ఆస్కార్ రావటం అలాగే అక్కడ ఆస్కార్ స్టేజ్ లో నువ్వు పాడటం ఎలా ఫీల్ అయ్యావు ఫీల్ అయ్యేది ఏం లేదు సార్ భయం ఒకటే ఉన్నది ఎందుకంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద యూనో దిగ్గజులు ఆ ఆడిటోరియం లో కూర్చొని ఉన్నారు నా టెన్షన్ అల్ ఒకటే ముందు కీరవాణి గారు కూర్చొని ఉన్నారు రాజమౌళి సార్ కూర్చున్నారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నా పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తా అని చెప్పేసి నేను బ్యాక్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ సార్ అంటే ఎట్లా అంటే నా ఫేవరెట్ హీరో డ్వాన్ జాన్సన్ రాక్ ఆయన బ్యాక్ స్టేజ్ ఇట్లా ఉండే నాకు ఎంత టెన్షన్ ఉన్నది అని అంటే ఆయన హాయ్ రాహుల్ అన్నా కానీ కూడా సార్ సార్ తర్వాత సార్ తర్వాత మాట్లా ఇంత టెన్షన్ లో ఉండే అనమాట నేను సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంత పెద్ద స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసి ఎందుకంటే ఈ నైన్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో సార్ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఇండియన్ సింగర్ సార్ నేను పర్ఫామ్ చేసింది So, as a first Indian singer, I was able to perform in the first time in the first time. And when I was able to perform on the stage, I was able to perform on the stage. Okay. So, so, first or second, but I was able to perform on the first time in the first time. I was able to perform on the first time. అండ్ చాలా టెన్షన్ ఉండే సురేష్ అన్న అంటే
అండ్ ఈదర్ వే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం నాటు నాటు సాంగ్ ని రీక్రియేట్ చేసాం అక్కడ అమెరికన్ డాన్సర్స్ తోని ఇక్కడ టూ సింగర్స్ తోని సో చాలా పెద్ద టఫ్ జాబ్ ఉండే అట్ లాస్ట్ వి మేక్ మేడ్ సక్సీడ్ అందరు స్టాండింగ్ అవేషన్ ఇచ్చారు అండ్ లాస్ట్ వి వన్ ఆర్ 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 హ్యూమన్ ఆస్కర్ అవార్డ్ టు నాటు నాటు అనుకోకుండా ఈ సినిమాలో నీకు నల్ల బంగారం అనే పేరు వచ్చింది ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అలా కానీ రియల్ నల్ల బంగారం అయిపోయాను దాన్ని అందరూ నేను అంటే భగవంతుడు సృష్టి ఒక నల్లగా పుట్టిస్తా ఒకటి ఎల్లగా పుట్టిస్తారు అయితే దాని మీద నీ కామెంట్ ఏంటి ఏం లేదు సార్ తెల్లగు వాళ్ళందరూ మిల్కీ బార్ చాక్లెట్లు నల్ల ఊళ్ళ వాళ్ళందరూ డైరీ మిల్క్ క్యాడ్బెరీ కిట్ క్యాటు అంటే సీ నేను అన్ని నా కలర్ లోనే ఉంటాయి స్వీట్ ఉంటాం మేము బేసికల్లీ సో తెల్లగు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటే ఆప్షన్ కదా మిల్కీ బార్ అండ్ చాక్లెట్ అది ఇప్పుడు కంపెనీ కూడా బంద్ అయిపోయినట్టు ఉంది అది లేదు సార్ నాకు ఉండదు సార్ ఐదు ఆరు కంపెనీ ఫైవ్ స్టార్ దగ్గర నుంచి ప్రతి చాక్లెట్ నా చాక్లెట్ కలర్ లోనే ఉంటది నా కలర్ లోనే ఉంటది సో నేను నల్ల బంగారం అనడం అలాంటి బిడుదు నాకు రావడం నేను సీరియస్ గా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను నీ పక్కన గరికపాటి కాన దమిడి సామంతి ఆ పాట ఎలా పుట్టిందంటే అంటే లైక్ అనుకొని చేశారా తర్వాత రాజా గారు ఇచ్చిన ట్యూన్ కి చేశారు ట్యూన్ కాదు బల్ల విజయ్ కుమార్ అని అల వైకుంఠపురంలో చిత్రాల సిరపుడు అనే పాట రాశారు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు సిరపడు అంటే ఏంటనే కనుక్కున్నా అంటే క్రోడ్ అని చెప్పన్నారు బలే ఉందే వాడు ఎవరు రాశారని చూస్తే పల్లా విజయ్ కుమార్ అనే ఒక వైజాగ్ లో ఉండి ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ అన్నిటిని రీసెర్చ్ చేస్తూ దాన్ని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఆయన అప్పుడు శాస్త్రి గారి తమ్ముడు వెంకట అనే ఉన్నాడు అతనికి ఫ్రెండ్ అంట అతనితో మాట్లాడి పిలిపించి ఇలాగ ఒక ఫోక్ సాంగ్ కావాలి నాకు ఒరిజినల్ గా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండే ఒరిజినల్ తెలుగు లైన్ ఏదన్నా ఉందా వర్డ్ ఏదన్నా ఉందా అంటే అప్పుడు చెప్పాడు కదా దమ్మిడి చామంతి అని అంటాం సార్ అది యాక్చువల్ గా దమ్మిడి దమ్మిడి చామంతి ఆ రోజు దమ్మిడీలు ఉండేవి కాబట్టి ఆ సైజు లో పొలాల గట్ల మీద పెరిగే చిన్న పువ్వు అంటే ముద్దగా ఉంటది అండి అది చిన్న చామంతి పువ్వు అనమాట చిన్న చామంతి అది అన్న నాకు నచ్చింది అది నచ్చి మీరు లిరిక్ రాసాడు నేను రాజా గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూన్ చేసుకుంటాను ఆయన లిరిక్ ఆయన రాజా గారు విని బాగుంది అని చెప్పి ఆయన జాజ్ అండ్ వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ మిక్స్ తోటి చేసారు ఒక పార్టీ సాంగ్ అని అడిగింది సో అలాగే సెకండ్ హాఫ్ లోని కృష్ణ అప్పుడు ఎప్పుడో పాత కృష్ణవంశి సడన్ గా బయటకు వచ్చేసి ఆడియన్స్ తాలూకా ఎమోషన్స్ తో ఆడేసుకున్నారు అని చెప్పేసి చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తా ఉన్నారు దాని మీద మీకు కామెంట్ నేనేం చెప్పాను పాత కృష్ణవంశి కొత్త కృష్ణవంశి అంటే నాకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ అంటే బయట అయితే అలాగే అంటున్నారు అనుకోని పర్వాలేదు వాళ్ళ ఎవ్రీబడి యాజ్ రైట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు కానీ వాళ్ళిద్దరితో అసీన్ అయి అసీన్ జరుగుతున్నప్పుడే అది చెప్పింది ఇందాక తను సార్ ఏం సార్ అది ఏది జరిగిపోతుంది ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు నాకు వణుకుతుంది సార్ అక్కడికి వెళ్ళడానికి అని అది వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా తను శివర అవుతున్నాడు అక్కడ అందుకని అది చాలా బాగా వచ్చింది ఆ సారీ చెప్పడం కూడా సో ఆ అమ్మాయి మామూలు దొరస్తానే అనే సినిమా చూసి ఒక టెన్ మినిట్స్ చూసి ఒక క్లోజ్అప్ చూసి తీసుకున్నాడు ఈ ఐస్ లో ఏదో ఉంది అది ఏంటో నాకు తెలియదు లెట్స్ ట్రై అని చూస్తే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ టేక్ లోనే తెలిసిపోయింది ఆ అమ్మాయిలో ఒక ఎఫర్ట్ లెస్ యాక్టింగ్ ఉంది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అది రావుల్ లో కూడా ఉంది ఒక ఎఫర్ట్ లెస్ గా వచ్చేస్తుంది యాక్టింగ్ అండ్ ఒక ఎక్స్ట్రానరీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి షీస్ టూ గుడ్ టూ గుడ్ టెరిఫిక్ యాక్ట్రెస్ వంశీ గారు రమ్యకృష్ణ గారు సలహా మేరకు రాహుల్ పెట్టుకున్నారు ఆ సీజన్ లో ఓకే కానీ ఆదర్శ్ గాని అనసూయ గాని అలీ గాని ఈ బిగ్ బాస్ టీమ్ అందరిని ఎందుకు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది సినిమా బోల్ మంది ఆర్టిస్ట్లు ఉండగా అప్పటికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రేమ్ ఉండాలని అనుకుంటారు ఫస్ట్ నుంచి డే వన్ నుంచి కూడా ఉంటే ఒకసారి వాళ్ళ ఆల్రెడీ పాపులర్ ఇమేజెస్ చేంజ్ చేయడం కానీ లేదా కొత్త వాళ్ళని చేయడం కానీ ఇదివరకు చాలా సినిమాలు చేశాను నీకు కూడా తెలుసు కదా సో అలాగా సడన్ గా నాగార్జున గారు హోస్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఎప్పుడు ఒక టూ వీక్స్ ఆయన అబ్రాడ్ వెళ్తాం ఏదో జరిగితే రమ్యను పిలిచారు సో రమ్య ఏమో ఇప్పుడు రేపు టూ డేస్ ముందు వచ్చి మొత్తం బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని చూడాల్సి వచ్చింది నేను అలా బిగ్ బాస్ చూడను అండ్ నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అది సో చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక సచ్చినట్టు మనం పక్కన ఉండి కూర్చుని అంట అంట ఉంటాయి అంటే భలే ఇద్దరు అనుకున్నాం ఈ డేవాడ
ఆ తర్వాత రమ్య వెళ్ళి ఆ షో చేసి వచ్చి అటు చాలా బాగున్నాడు అది అన్న తర్వాత వచ్చింది అదే ఎపిసోడ్లో ఆ సీజన్లోనే కదా ఆదర్శ్ అండ్ ఆలీ అలీ సో అది చూస్తున్నప్పుడు ఆలీ డెఫినెట్గా బాగుంటాడు ఇలాగ ఒక బ్రాక్టిస్ యాక్టర్ ఇవాళ చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఒక పూర్తి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాకుండా కొంచెం ఈజీయే కదా ఇది అనుకునే ఆ లుక్ కావాలని చెప్పి తనని తీసుకున్నాం ఈ సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు ఆర్ఆర్ ఒక ఎత్తు అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ సినిమాకి ప్రాణం అని చెప్పాలంటే అయితే ఈ సినిమాలు ఇళయరాజు గారితే పాట పాటించాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఆయనతో ఎందుకు ఆ రిస్క్ చేశారు అంటే రాజా గారు జనరల్గా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా రెండు సినిమాలు శివ తెలుగు శివ హిందీ చూశాను కంతపురం చేశాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు రంగ మార్తాడు ఎప్పుడు ఆయన చూన్ ఆయన వాయిస్లోనే ఉంటుంది ఆ చూన్నే నేను పదే 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 వినాలి సో ఫస్ట్ అక్కడ నాటుకుంది దానికి ముందు దానికంటే ముందు నాయక అన్న సినిమాలో తేమ్ పాండి సేమాయిలు అనే పాట ఆయన ఆ ఫస్ట్ రాగం వినగానే గుండె స్క్విచ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది ఏదో ఉంది ఏదో ఉంది అని డెఫినెట్గా ఇంత డిఫరెంట్ పాట పాటించాలని అంతఃపురంలో అసలు ఏం గుర్తుకు రాదు ఒక ఫోక్ వెర్షన్ చేసాం ఫస్ట్ ఆ సినిమాలో ఉండే బాబుమోహన్ పాడతాడు అదే పాటను మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి పాడతారు అది అన్ఫార్చునేట్లీ షూట్ చేయడం కుదరలేదు అది కోరిక కింద ఉండిపోయింది ఇంతో ఒక పాట చాలా ఈ సిచ్యువేషన్ దొరకగానే అడిగితే ఆయన రెండు రోజులు ఒప్పుకోలేదు వద్దురా నేను వద్దురా ఎవరితో ఉన్న పాట వేరే చాలా ఫోర్స్ చేస్తే సార్ మీరు పాడితేనే ఉంటుంది సార్ ఆర్ద్రత అంటాం తెలుగులో అది ఎక్స్ట్రానరీగా పలుకుద్ది ఆ గొంతులో తర్వాత ఈ సినిమాలో చాలా అంటే మీకు డైరెక్టర్గా మీకు కూడా చాలా స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు రమ్యకృష్ణ గారు తనతో మీరు చాలా రోజుల తర్వాత కాంబినేషన్ చేస్తున్నారు అవును ఇందులోని పర్టికులర్గా ఆ రమ్యకృష్ణ గారి పాత్ర ఎండ్ అయిపోతుంది ఆ చెట్టు ఆ చెట్టు కింద ఎండ్ అయిపోతుంది యు నో దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు షూట్ దట్ సీరియస్ యాజ్ ఎ హస్బెండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ యూనో అంటే వెరీ అన్విల్డి అన్విల్డి సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎనీ డైరెక్టర్ ఆ సిచ్యువేషన్ మీద మీ కామెంట్ ఏంటి వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా సగులైన ఆ సీన్ పర్టికులర్గా సీన్ అనుకున్నప్పుడు చాలా సగుల రైట్ ఫ్రమ్ ద రైటింగ్ స్టేజ్ ఎలాగ ఎలాగ ఈవెన్ కాదు ఇద్దరిని ఉంచేస్తే ఎలా ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన కూడా వచ్చింది బట్ స్క్రిప్ట్గా అన్యాయం చేయదలుచుకోలేదు సో దాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు లాస్ట్ వరకు పుష్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అంటే షూటింగ్ టైంలో షూటింగ్లే షూట్ దాన్ని షూటింగే ప్లాన్ చేయకుండా వేరే సీన్లు వేరే సీన్లు అన్నీ చేసి ఒక స్టేజ్ వచ్చింది ఆ రోజు షూట్ చేయాలంటే అది ఒక మ్యారథాన్ షూట్లో చేసాం థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా షూట్ చేసాం వేరే 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 సీన్స్ సో ఆ ఇంట్లోంచి బయటకు రావటం బస్ ఎక్కటం బస్ స్టాండ్లో నిలబడటం బస్ ఎక్కటం ఆ చెట్టు దగ్గర ఉండటం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అదే చెట్టు సో ఇదంతా కంటిన్యూగా చేయాలి చేస్తున్నప్పుడు నైట్ ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆర్ వన్ ఓ క్లాక్ బ్యాకప్ చేపి మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వచ్చే మనం ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు సీన్ రాస్తున్నప్పుడు పట్టలేదు ఏం చేయాలి ఏం రాయాలి ఏం ఎలా షూట్ చేయాలని ఆ షూ ఆ నైట్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది షూట్ చేస్తుంటే కళ్ళ నీళ్ళు కడతనే ఉన్నాయి బట్ సెట్ అంతా పెండ్ రఫ్ సైలెంట్గా ఉన్నారు అందరు నాకే చూస్తున్నారు తప్పదు ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాంట్ ఇమాజిన్ అదే ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్కే మామూలుగా ఒక క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ చచ్చిపోతుంటే ఈవెన్ నార్మల్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఫీల్స్ అబౌట్ అవును అలాంటిది బీయింగ్ ఏ హస్బెండ్ చాలా కష్టం అండి చాలా చాలా కష్టం అండి నువ్వు మీ ఎవరి నేమ్ పిలుసు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకం కొంతమంది ఏర అంటారు కొంతమంది బేబీ అంటారు కొంతమంది బుజ్జమ్మ అంటారు కొంతమంది బంగారం అంటారు రకరకాల పేర్లు ఒరిజినల్గా నానా పాటే గారి తోటి సర్కార్ అనిపించాడు సర్కార్ అంటే ఇంటికి హెడ్ గవర్నర్ అసలు అది ఎలా తీసుకురావాలి అది నాకు చాలా క్యూట్గా అనిపించింది సో ఎలా తీసుకురావాలి ప్లస్ హిందీలో మై ఆర్ హమ్ రెండు ఉన్నాయి ఆప్ అంటారు తూ అంటారు సో ఆ ఒక్కళ్ళో ఉన్న సీన్స్లో తుమ్ తుమ్ అన్నా సరే అందరిలో ఉండగా ఆప్ ఆప్ అంటారు సో అది ఆ ఎన్ని తీసుకురావాలి ఆ రిలేషన్షిప్లో ఆ సంబోధన ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని మీరు థ్యాంక్ యూ రమకృష్ణ గారు ఎవరు పిలుస్తుంటారు దట్స్ నాట్ ఫర్ సేల్ అవును చేతులు కాలిన అదేంటే ఆకులు కాలినప్పుడు కూడా ఉన్నావు చెప్పు
ఐ డోంట్ నో మేబీ ఎక్స్పీరియన్స్ మెచ్యూరిటీ దెబ్బలు సగుల్స్ అన్నీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ ఎగ్రెసివ్నెస్ ఎక్కడికి పోలేదు ఎక్స్ప్రెషన్లో స్వాతిగా వచ్చింది అంతే కొంచెం ఎక్కువ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది మనమే కాదు అందరం అని అనే ఫీల్ వచ్చింది యాక్చువల్ రైట్ క్వశ్చన్స్ బా మనం కాదు అందరం కలిసి ఒకటి అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అన్నం అని చేస్తున్నానండి ఫుడ్ ద మాఫియా అరౌండ్ ఫుడ్ మనం తి కంచంలో తినే అన్నం అన్నీ జనరల్ భోజనాన్ని అన్నం అంటాం కదా ఆ భోజనం చుట్టూ ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఎక్స్ప్లాట్ చేస్తున్నారు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు కరప్షన్ చేస్తున్నారు పొల్యూట్ చేస్తున్నారు పాయిజన్ చేస్తున్నారు అట్లనే కొత్త వాళ్ళు ఉండొచ్చు అండి మోస్ట్ ప్రాబ్లం కృష్ణవంశి గారు ఎక్కడ ఇక్కడ ప్రభు గారు ప్రభు గారు పాత్ర గేడు ప్రభు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఒక సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఆ సినిమా చూసే అవకాశం అదృష్టం ఆ ప్రొడ్యూసర్ కూడా దొరకట్లేదు డైరెక్టర్ గా థియేటర్ కు మాత్రమే వెళ్తుంది అలాంటిది వారం రోజుల నుంచి యూఆర్ కంటిన్యూస్లీ ప్లేయింగ్ షోస్ టు ద ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులందరికీ వేశారు డైరెక్టర్ గా మీడియాకు వేశారు ఏంటి మీ ధైర్యం దాన్ని ధైర్యం అనాలా లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ అనాలా నాకు సినిమా చూసినప్పుడు లేకపోతే నేను ఎడిట్ రూమ్ లో కొంతమంది క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ చూపించాను ఈ సినిమా ఏంటి దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం లైక్ ఎండ మురివీరేనాథ్ గారు మా శాస్త్రి గారు సత్యానంద్ గారు ఇలా కొంతమంది దగ్గర మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ 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 హ్యాపీ ఆ ధైర్యం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇంక ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఈ ఇదే ఉంది ఇది ఎందుకు మనం బ్రేక్ చేయకూడదు చూపిన అసలు ఏమవుతుందో చూద్దాం అన్నాం దానికి థ్యాంక్స్ ప్రొడ్యూసరు మధు గారికి అండ్ ఎస్ వెంకటరెడ్డి గారికి వాళ్ళిద్దరికి చెప్పాలి ఎందుకంటే నన్ను ఎలా చేసిన దాన్ని అంటే భయపడిపోతారు చాలా మంది నన్ను వాళ్ళు చేశారు వద్దు 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 నీకు తెలియట్లేదు ట్రెండ్ మారింది అది ఏంటంటే ఏం ట్రెండ్ మారింది సార్ ట్రెండ్ అదే అప్పుడు ఎప్పుడైనా అమ్మాయి అని అన్నాం అప్పుడైనా అమ్మాయి అని అన్నాం అప్పుడు అన్నం తింటాం అప్పుడు అన్నం తింటాం ఏం లేదు మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా కలర్ వచ్చింది సో నైస్ ఆఫ్ దమ్ వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా సో 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 హ్యాపీ అండ్ జెన్యున్ గా నువ్వు చూస్తున్నావు కదా అన్న జెన్యున్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు అది చాలా పెద్ద హెల్ప్ అయింది వాళ్ళు నా మీద కాంప్లిమెంట్ అనే దగ్గర అంటే కూడా నేను ఎక్కువ ఫీల్ అయింది మా నాన్న గుర్తొచ్చాడు సార్ మా అమ్మ గుర్తొచ్చాడు సార్ తెలియకుండా నేను ఏమన్నా తప్పు చేసానా సార్ నేను ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నాను సార్ అందరూ ఆ మాట ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నిన్న ఒక చిన్న పాప మేబీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆ పిల్ల వచ్చి మైక్ తీసుకుని ఒక మన జర్నలిస్ట్ బ్రదర్ కూతురు అమ్మాయి నాగేశ్వర మా అమ్మ నాన్న నేను చాలా బాగా చూసుకుంటాను అని చెప్పి ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఆ పిల్లకి ఆ ఏజ్లో ఆ ఫీల్ వచ్చిందంట రాబట్టుకోగలిగారు ఆర్టిస్ట్ల దగ్గర నుంచి కానీ ఎక్కువ ఉన్నాను నేను ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ ఇంబైప్డ్ దట్స్ క్రాఫ్ట్ లో నేను థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది కాబట్టి దట్ కమ్స్ ఆటోమేటిక్ ఓన్లీ ఈ సినిమాలో కొన్ని డెసిషన్స్ కాన్షియస్ డెసిషన్స్ చేశాను లైక్ నేను ఇప్పుడు మా కెమెరా స్టడీగా ఉండటానికి ఇష్టపడ్డాను ఎప్పుడు సో ఆడియన్స్ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం అస్సలు వాళ్ళని మూవ్ చేయకూడదు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అండ్ లాంగ్ టెక్స్ ఈ మధ్య అందరం టపటప టపటపని ఫాస్ట్ కట్టింగ్ వెళ్ళిపోయి నాకే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ జిగ్జాగ్గా ఉండి బ్లర్ర లాగా వచ్చి చిరాగ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఇన్ని ఇంత కట్ చేసేస్తున్నారు సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలని లాంగ్ టేక్స్ తీసుకున్నాను ప్లస్ చేయగలిగే స్కిల్ ఉన్న యాక్టర్స్ దొరికారు బ్రహ్మాండంగా చేయించవచ్చు వాళ్ళు చేస్తే బ్రహ్మాండం క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇలాంటి ప్లస్ సౌండ్ సైడ్ కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ట్రా ఇలాంటి ఒక సినిమా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు చేయాల్సిన ఎఫర్ట్ దీని వెనకాల ఫైనాన్షియల్ ఇది కానీ ఒక కమిట్మెంట్ కానీ మధు ఏ వెరీ యంగ్ ప్రొడ్యూసర్ తన కమిట్మెంట్ గురించి తనని మీరు ఎలా కాంప్లిమెంట్ చేస్తారు ద వే హీ ఈజ్ విత్ యూ ఆల్ దీస్ దిస్ మీరు చెప్పండి మీరే చెప్పండి మిమ్మల్ని ద క్వశ్చన్ ఇస్ టు యూ సార్ నా ఎఫర్ట్ ఏమి లేదు సార్ నా పక్కన దేవుడి నుంచి వంశీ గారు ఉంటారు 
అందాక ఎలాగైతే రాహుల్ అన్నాడు ఫ్లో వెళ్ళిపోవడమే ఆయన చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అండ్ డే వన్ నుంచి నట్ నట్ సామ్రాట్ నాకు చూపించారు ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూడు అన్నారు చూసిన ఆయన ఎంత కనెక్ట్ అయ్యాడో ఐ డోంట్ నో సమ్ నాకు కూడా అనిపించింది చేద్దామని ఒకసారి ఫిక్స్ అయ్యాం ఇద్దరం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాం సార్ సినిమా అండ్ నాతో సహా వెంకటరెడ్డి గారు అని మరో ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు యూజ్ ఇన్ బెహరైన్ టుడే రేపు వస్తున్నారు అండ్ యూ వాజ్ ఆల్సో మొదటి రోజు నుంచి మాతోటి ట్రావెల్ అవుతున్నారు సో ఒక మంచి మూవీ చేసారు ఎండ్ అవుతా మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ మీద ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అండి సినిమా అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయితే ఇంతవరకు చేసింది అంటే రేపు రిజల్ట్ మీద మీ సార్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిజినెస్ వైజ్ ఏది చూసుకున్నా సార్ మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది ఆల్రెడీ మంచి సినిమా వచ్చింది మనం సినిమా చూపించే బిజినెస్ చేసాం దట్ మీన్స్ వీఆర్ దేర్ మేము ఎక్కడ అనుకున్నాం ఏమనుకున్నామో అది రీచ్ అయ్యాం ఆల్రెడీ అండ్ నెక్స్ట్ మంచి సినిమా వచ్చింది అండ్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మన సినిమా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మొత్తం వాళ్ళకి మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది మాకు ఇప్పుడు సినిమా బాగా రీచ్ అవడానికి ఏమేమి చేయాలో మొత్తం వాళ్ళు వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నారు సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చాలా మంచి మూవీ వచ్చింది వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ మ్యాంగో మరొక స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి మ్యాంగో రామ్ గురించి ఆయన రీసెంట్గా మాతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంకా ఉంటాయి చూడండి ఓటీటీ అయినా సాటర్లైట్ అయినా యూఆర్ సార్ ఎవ్రీవేర్ మొత్తం అంతా హీస్ దేర్ ఇంకా ఓపెన్ చెప్తే హీ సాల్వ్ ఎవ్రీథింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యూర్ గట్ ఫీలింగ్స్ మధ్య ఎందుకంటే రియల్ ఇలాంటి ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఫిలిం రావాలంటే మీ ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ దే మస్ట్ స్టాండ్ టిల్ ద ఎండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ వంశీకర్ మీకే రండి మీరు ఇండస్ట్రీలో అందరు ప్రముఖులు చాలా మంది ప్రముఖులు చూశారు దర్శకులు చాలా మంది చూశారు మీ గురువు గారు చూశారా చూపించారా చూపించలేదు అన్న నాకు ఫ్యామిలీ అంటే పడదు కదా అని అన్నారు అంటారు కదా అని నేను చూపించలేదు తర్వాత వీళ్ళందరూ విని ఆయన ఫోన్ చేశారు నువ్వు నాకు చూపించవా ఈ సినిమా అని మా అదృష్టం సార్ చెప్పండి మీరు ఎప్పుడైనా మొన్న ఒక రోజు ఈవినింగ్ షో అరేంజ్ చేశాను ఆయనకి బట్ ఆ రోజు ఏదో బాంబే నుంచి ఎవరు వస్తున్నారు వంశీ నేను తర్వాత చూస్తాను అని చెప్పన్నారు లేదా మేబీ మార్నింగ్ షోకి అయినా వెళ్తాను దట్స్ వెరీ గుడ్ ఆయన ఆయన అంతా ఆయన ఫోన్ చేసి అడిగారు అంట సార్ సెంటిమెంట్గా కానీ కనెక్ట్ అయ్యారు బాగా దాంతోపాటు ఈ సినిమా హిట్ అనేది వంశీ కృష్ణవంశీ కోసం ఈ సినిమా హిట్ కావాలనేది ఎక్కువ మంది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కదా అవును అవును సో సో ద కైండ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంక్లూడింగ్ మీడియా ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి వాజ్ విషయం యాజ్ బీన్ విషయం వంశీకి ఒక హిట్ పడితే బాగుండా మేబీ ఐఎమ్ సో లక్కీ ఇన్ దాట్ వే సార్ వంశీ గారు అంటే బ్రహ్మానందం గారిని ఆయన స్క్రీన్ మీద చూస్తే నవ్వు వచ్చేస్తుంటుంది ఆయన చేసే కామెడీ అలా ఉంటుంది అలాంటి ఆయన్ని ఇంత సీరియస్ పాత్రల్లో చూపించటం అంటే ఎట్లా అసలుకి ఆయనే తీసుకోవడానికి వాట్ ఈస్ రీజన్ నో గట్స్ నో గ్లోరీ అంటారు కదా ఎక్కడ చూడటం తెగించాలి అది ఫస్ట్ సెకండ్ అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ వేయగలిగే స్కిల్ స్టేచర్ ఉన్న యాక్టర్స్ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కానీ తమిళ్ కానీ చాలామంది ఉన్నారు టెరిఫిక్ బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు బట్ ఎక్కడో ఒక ఆ మ్యాజిక్ ఏదో రావాలి అనేది ఒకటి సెకండ్ ప్రకాష్ని ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి యాక్టర్ని పట్టుకుని నువ్వు ఒక చెత్త నటుడు రా అనగలిగి దాన్ని గెటవే అవ్వగలిగిన యాక్టర్ ఎవరు ఆ స్టేచర్ ఉన్న యాక్టర్ ఎవరు అనేది రెండు మూడు తెలుగు మీద ఆయన తెలుగు లెక్చరరు ఎక్స్టర్నల్ లిటరేట్ మొత్తం మన పురాణాలు మన తెలుగు దీంట్లో లెక్చరర్గా పనిచేశారు ఆయన స్కల్ప్టర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ ఆయన కెపాసిటీ నాకు తెలుసు బట్ ఆయన ఇమేజ్ వేరే పవర్ఫుల్ ఒక అదొక బ్రహ్మాండమైన ఇమేజ్ మరి ఏ క్షణాన్ని వాళ్ళ ఫాదరు మదరు అనుకున్నారు బ్రహ్మానందం అనే పేరు ఆయనకి ఎందుకు పెట్టారు అది నిజంగానే బ్రహ్మానందం చేశారు ఆయన సో అవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసి ఒక టూ త్రీ డేస్ నేను విజువలైజ్ చేసుకునే ప్రతి సీన్ ఎలా ఉంటారు ఈయనైతే ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు అని అన్న తర్వాత ప్రకాష్ తోటి మాట్లాడితే ప్రకాష్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్రిలియంట్ రా అని చెప్పి ఫోన్ చేసాడు ఇంకా ఉండరా అంటే లేదని ఫోన్ చేసాడు అండ్ ఈస్ బీన్ వెరీ 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 కోఆపరేటివ్ ఫస్ట్ ఫిలిం యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటారో అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ చూస్తే బ్రహ్మానందం గారిది అండి ప్రకాష్ రాజ్ అనేది కెమిస్ట్రీ చూస్తే శంకరాభరణ చిత్రంలో శంకర శాస్త్రికి అల్లు రామలింగి గారి పాత్రకు ఉన్నటువంటి ఆ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే శంకర శాస్త్రి పాత్ర ఒక గొప్ప పాత్ర ఈయన రంగస్థలం మీద గొప్ప పాత్ర ఇది
అది ఇవాళ రియల్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు కన్వర్జేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇంకా ఎంత భయంకరమైన బూత్లు ఉంటాయి యాక్చువల్ సో దాని తాలూకు రిప్రజెంటేటివ్ కింద అది ఒక క్లోజ్నెస్ని చూపిస్తుంది ఒకరి మధ్య ఒకరికి ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉందాలి ఇద్దరి మధ్య జనరల్గా ఏ ఫ్రెండ్స్ అయినా అలాగే మాట్లాడుకుంటాం దానివల్ల ఈ క్యారెక్టర్ తాలూకు హైట్ మనం రంగం మారుతున్నా కానీ ఒక హైట్స్లో చూస్తున్నాం కదా క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ తాలూకు హైట్ అనేటువంటిది డిగ్రేడ్ అయింది అనేటువంటి ఒక చిన్న మాట్లాడేవాడు స్టేషన్ బట్టి ఉంటుంది ప్రభు మాట్లాడేవాడు స్టేషన్ అందుకనే ఎత్తికి ఎత్తికి ఎత్తి ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ పట్టింది దాన్ని సెట్ చేయడానికి బ్రహ్మానందం కానీ తీసుకున్నది అందుకని ఆయన ఆ మాట అంటే ఈ కన్ గెట్ అవే విత్ సార్ గత కొంతకాలంగా లోకల్ డైరెక్టర్స్ని మెచ్చుకోవడం మానేసి షేక్స్పియర్ ఆ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ గురించి కంపారిజన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు తక్కువ చేసి అంటే ఈ సీను మీరు ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే అర్థం అంటే సినిమాలో మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు టు బీ అన్నా టు బీ ఇట్లా చులకనగా చూసి కమెంట్ చేయడం అనేది సొసైటీలో జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న మధ్యకాలంలో అంటే దాని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవడానికి ఏంటి అదే అదే మీరన్న పాయింటే